السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ دس از فرمان اللہ خان ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ میجر بلڈ ویسلس وینس آرٹریز اینڈ کیپیلریز دیٹ وٹ آر ڈفرینس بٹوین دیم وٹ از آرٹریز وینس اینڈ کیپیلریز سو یو آر سو نون دیٹ آرٹریز آر دوز بلڈ ویسل دیٹ کیری آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام دی ہرٹ ٹو ڈو ہر ڈفرینٹ پارٹ آف دی باڈی ایکسیپٹ پلمنری آرٹری پلمنری آرٹری ہیو ایکسیپشن بیکاز Pulmonary artery carry deoxygenated blood from right ventricle towards the lungs for oxygenation and all other arteries carry oxygenated blood from the heart toward different part of the body and second one we have that is vein what is vein vein are those blood vessels that carry deoxygenated blood from different part of the body toward the heart that's are called vein only have exception that is pulmonary vein pulmonary vein carry oxygenated blood from the lungs toward the heart third we have a capillaries so capillaries are small that carry blood from the artery toward the tissues for their nourishment for their nursing so these here two things are written that is arteries and vein arteries carry blood away from the heart branch and they are called diverge what is diverging diverging are something that some different waves some different vessels etc emerge from one common point ke jab hamare paas heart jo ke ek point hai usse hamare paas different types of arteries wagaira jo hai wo blood different part of the body ko le jati hai to ek cheez ek jagah se cheeze pool gayi hai ek heart se jo hai arteries different nikal ke means different bodies pe wo pahunchati hai to isko kehte hain diverging dusra hamare paas vein ke liye likha hua hai vein carry blood toward the heart join merge converging aur kya hote hain ki different veins aapke paas blood lekar aate hain heart mein aur wahan pe wo merge hote hain ya converge hote hain ke foot se do lower part of the body upper part of the body se blood le aake ek hi heart mein lekar jate hain to isliye hamare paas vein ke liye converge likha hai merge likha hai to is isliye aapko ye mcqs aa sakte hain ke vein converging hai ya diverge to vein converge hai aur artery jo hai wo diverge hai characteristics general characteristics of vessel to generally hamare paas vessel three layer ke hote hain the first layer is tunica antima tunica media tunica externa andar ki taraf se agar aap start kar le to andar wala layer jo hai wo tunica intima hai tunica media darmiyan wala tunica externa jo hai wo external wala lumen is the central blood field space aur iska lumen jo hai wo central portion jo hai usko lumen kehte hain jo ki blood field space hamare paas hai ट्यूनिका एक्सटर्ना पे आते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना आर लांगनी ट्यूनरी रनिंग कोलिजन एंड एलास्टिन फॉर स्ट्रेंथ एंड रिकायल ये ट्यूनिका एक्सटर्ना यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया होगा कि ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्यूनिका एक्सटर्ना और ये एक्सटर्नल लेयर है जो कि इसको मजबूती भी देता है ब्लड वेसल को स्ट्रेंथ भी देता है और रिकाइलिंग काइलिंग एक्टिविटी में भी इसकी हेल्प करता है इसका शेप इसके जो है स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है सेकेंड हमारे पास लेयर है वो क्या है कि ट्यूनिका मीडिया लेयर ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल ये हमारे पास सर्कुलर स्मूथ मसल होते हैं और ये मसल सेम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट एम सी सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपके ब्लड वेसल पे एक्शन करता है या कोई भी ड्रग जो है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स के सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्मूथ मसल पे एक्शन करेगा तो वो ट्यूनिका मीडिया लेयर है लेमेना लेयर ऑफ इलास्टिन एंड कोलिजन इंटरनल एक्सटर्नल थिकर इन आर्टरीज दैन वेन इंतहाई इंपॉर्टेंट एम आप ये याद कर लें कि हमारे पास ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरीज में थिकर होता है बनस्बत वेन के वो रीज़न ये है कि आर्टरीज जो है उसमें प्रेशर ब्लड का ज़्यादा होते हैं सो लिहाजा आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिकर है ट्यूनिका ट्यूनिका मीडिया थिकर है आर्टरीज में बनस्बत वेन के यहाँ पे दो चीज़ें निकल लिखी हुई हैं कि स्मूथ मसल चूँकि हमारे पास ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल से बना हुआ होता है तो क्या होता है कि वो हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन भी करता है वेजो डायलेशन भी करता है वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है उसको स्मूथ मसल और हमारे पास वेजो डायलेशन है तो ये कब काम आते हैं कि अब जब आपके ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई इस तरह की कंडीशन आती है 
कि आपके बॉडी में फ्लूड की कमी होती है ब्लड प्रेशर कम होते हैं तो तब आपके वेजो का स्टिक हो जाते हैं और जब कभी कभार ब्लड प्रेशर ज्यादा होते हैं तो कंपेंसेटरी मेकेनिज्म के जरिए आपके वेजो डायलेशन हो जाती हैं और डिफरेंट ड्रग भी जो है वो हमारे पास इस लेयर को इफेक्ट करके हमारे पास ब्लड प्रेशर को चेंज करते हैं इंटरनल लेयर जो है हमारे पास हमारे पास वो ट्यूनिका एंटीमा है और ये एक एंडोतीलियर सेल है और ये हमारे पास ब्लड के साथ जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं वो ट्यूनिका एंटीमा है इनर लेयर ये आपको डिफरेंट जो है ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है कि ट्यूनिका इंटरना एंडोतीलियर लेयर दैट लाइन दी ल्यूमन ऑफ ऑल वेसल्स के ये हमारे पास ल्यूमन बनाता है अंदर की तरफ से जिसमें ब्लड फ्लो करता है इन वेसल लार्जर देन वन एम एम असब एंडोतीलियल कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मिम्रेन इस प्रेजेंट और जो लार्ज वेसल हमारे पास होते हैं उसमें एंडोतीलियल के साथ एक सब एंडोतीलियल कनेक्टिव टिश्यू भी होता है दूसरा लेयर हमारे पास दूसरा लेयर हमारे पास को है कि वो ट्यूनिका मीडिया है ट्यूनिका मीडिया आर स्मूथ मसल एंड एलास्टिक फाइबर लेयर ये स्मूथ भी होता है और इलास्टिक भी होता है रेगुलेटेड बाई सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है इसकी वेजो कंस्ट्रिक्शन वेजो डायलेशन ये सब जो है वो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती है इसके बाद हमारे पास आता है ट्यूनिका एक्सटर्नल जो कि एडवेंटिशिया भी कहते हैं अब आउटर लेयर है जो कि कोलिजन फाइबर से बना हुआ होता है इसका काम क्या है इसका काम प्रोटेक्शन करना और री इन्फोर्स करना वेसल्स को तो ये हमारे पास थ्री लेयर थे वेन्स के और आर्टरीज के इसके बाद हम आते हैं केपेलरीज पे हार्ट टू आर्टरीज टू केपेलरी अच्छा ये आपको एक रूट बताया गया है कि हमारे पास ब्लड आता है हार्ट से आर्टरीज में मीन्स के हार्ट से आर्टरीज में आपके पास ब्लड आ गया फिर ब्लड आपके पास आर्टरीज चला जाता है केपेलरीज में केपेलरीज चूँकि हमारे पास टिश्यू के नज़दीक होती हैं तो केपेलरीज जो हैं वो टिश्यू पर से गुजरती हैं तो वो सेल से ऑक्सीजन और सेल को न्यूट्रिय दे के वहाँ से एक वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट की तरफ पहुँचाते हैं तो क्या होते हैं कि हार्ट से आपके पास ब्लड आ गया आर्टरीज में आर्टरीज से आपके पास ब्लड आ गया केपेलरीज में केपेलरीज से आपके पास ब्लड आता है वेन में और वेन पिर वापस क्या करते हैं वेन पिर आपके पास ब्लड लेकर आता है वापस हार्ट में और ये इस तरह का एक चक्कर चलता है फिर अब आप मैं आपको समझा दूं कि हार्ट से आपके पास ब्लड आ गया आर्टरीज में आर्टरीज से आपके पास ब्लड आ गया केपिलरीज में और केपिलरीज से आपके पास ब्लड आ गया वेन में और फिर वेन से हमारे पास ब्लड आ जाता है वापस हार्ट में तो ये हमारे पास एक साइकिल सा चलता है केपिलरीज की साइज क्या है कि एट टू टेन माइक्रोमीटर ये इंतहा इंपॉर्टेंट एम सिक्यूज हैं ये पेपर में आ सकते हैं कि केपिलरीज का हमारे पास डायमीटर जो है वो एट टू टेन माइक्रोमीटर होता है जस्ट बिग इनफ फॉर सिंगल फाइल एरेथ्रोसाइट और इसकी साइज इतनी होती है कि एट अ टाइम इसमें से एरेथ्रोसाइट एक गुजर सके मीन दो एक साथ नहीं गुजर सकते आर्टरीज में एरेथ्रोसाइट एक ही गुजरेगा तो आठ टू टेन माइक्रोमीटर अगर इसकी डायमीटर हुई तो एरेथ्रोसाइट की भी तकरीबन इतनी ही डायमीटर होती है कम कंपोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोतीलियर सेल सराउंडेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ एंडोतीलियर सेल से बना हुआ होता है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इस पे होती है यूनिवर्सल फंक्शन इसका क्या है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्री डिलीवरी टू टिश्यू कैपिलरीज का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रेन को टिश्यूज में पहुंचाना और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेट मटेरियल जो है वो टिश्यू से रिमूव करना सम आल्सो हैव टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन और कुछ कैपिलरीज के तो अपने टिश्यू स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं कि एक टिश्यू में सिर्फ वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं अब हम वेन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट जो है फीचर पढ़ते हैं पहला हमारे पास है वॉल्स प्रिवेंट बैक फ्लो के हमारे पास वेन में वॉल्स होते हैं और वो वॉल जो है वो क्या काम करते हैं यहाँ पे ये देखो लिए कि ये आपके पास ब्लड की बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वेन में इतना प्रेशर ब्लड का नहीं होता तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये वेन जो है ये ऊपर हार्ट की तरफ किस तरह लेकर जाते हैं ब्लड को तो वो दो तरह दो बातें हैं एक ये कि आपके पास वेन में वाल लगे हुए हैं जिसमें ब्लड ऊपर तो जा सकते हैं लेकिन वेन में नीचे नहीं जा सकता 
तो एक इसकी वजह से आपके पास ऊपर जाता है ब्लड दूसरा हमारे पास मस्कुलर कंट्रेक्शन होता है एट द रिटर्न ऑफ ब्लड टू द हार्ट क्योंकि वेन में हमारे पास ब्लड की प्रेशर कम होती है तो ये ऊपर ले जाने में हमारे पास क्या काम करते हैं कि मस्कुलर एक्टिविटी जो हम करते हैं तो उसका एक फंक्शन ये भी है कि इसके जरिए आपके पास ब्लड जो है वो ऊपर हार्ट में जाता है थ्रू वेन के जरिए एक्सरसाइज हर सर्कुलेशन और यही वजह है कि हमारे पास एक्सरसाइज जो है सर्कुलेशन हमारे पास बरकरार रहती है बिकॉज मसल कंट्रैक्ट एंड स्क्वीज ब्लड बैक टू दी हार्ट क्योंकि जब हमारे पास मसल की कंट्रेक्शन होती है स्क्वीजिंग होती है तो उसकी वजह से ब्लड जो है वो ऊपर हार्ट की तरफ जाता है तो ये आज का हमारा पास जो है ब्लड वेसल से उसके स्ट्रक्चर वगैरह थी तो अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं ओके थैंक यू